Bonjour, point de deuxième fois, tout le monde. Hello again. <laughs> um, comme vous avez déjà constaté, il y a beaucoup de choses à célébrer aujourd'hui. As you notice, there are many things to celebrate today. Uh, déjà, comme cela a été dit, nous célébrons la fête de la Pentecôte. As it was said, we are celebrating the Sunday Amen. called Pentecost. Uh, bien que uh, sur le calendrier juif, uh, Shavuot était la semaine dernière. Shavuot on the Jewish calendar was last week. Mais sur le calendrier occidental, c'est cette semaine. But on the Western calendar, Pentecost is this week. Et puis, euh, comme vous avez déjà vu, nous célébrons aussi le dimanche Tensi. And as you've heard, this is Family Sunday for the Tensi movement. Et je vais prendre juste quelques minutes au début de notre temps de questions-réponses pour vous parler un petit peu de ce réseau d'église. And just at the beginning of the question and answer time, I'll speak to you a little bit about what this movement is all about. Maintenant, nous allons tourner notre attention vers la parole de Dieu. Now we're going to turn our attention to the Word Et of God. Et nous allons lire deux textes. Le premier provient de, du livre uh, d'Exode. We're going to read two texts. The first one comes from the book of Exodus. Et le deuxième passage vient du livre des Actes, bien entendu. And the second one will, of course, come from the book of Acts. Les références, s'il te plaît. Je n'ai pas eu tes notes. Ah bon? Tu n'as pas eu mes notes? Non. Bah, regarde, j'ai <rire> ah, même les textes là. juste pour toi, ma chérie. Ah bah c'est bien. Parce Exode. que tu es ma femme. <rire> Exode 24, 15 à 18. No, 12 d'abord, puis 15 à 18. Exodus, chapter 24, verse 12, and then verse 15 to 18. Please follow along in English. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Verset 15. « Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. » La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits. Et ensuite, Acte chapitre 2 et verset 1. Acts chapter 2, verse 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Prions. Let's pray. Father in heaven, we thank you for the power of your word today. Père au ciel, merci pour la puissance de ta parole aujourd'hui. And we thank you that you give to us the spirit of wisdom and revelation. Merci parce que tu nous accordes l'esprit de sagesse et de révélation. I declare in the mighty name of Yeshua. Je déclare au nom puissant de Yeshua. That you open every eye. Tu ouvres les yeux. You touch every ear. Tu touches toutes les oreilles. And you render uh, soft every heart. Et tu rends malléable chaque cœur. That the message that is burning in your heart today que le message qui brûle dans ton cœur aujourd'hui passe à travers ces vases humains et puisse avoir un impact dans le cœur de chacun qui entend ma God, voix. We to you. Nous nous soumettons we à toi. The devil. Nous résistons He flees au diable et il us. fuit loin and de your nous. Comes and us. Et ta parole vient, entre dans more nos vies et nous transforme de plus en plus à l'image de Christ. The mighty name of the Lord Jesus Christ. Et c'est dans le nom puissant du Christ we declare Jesus. these things. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Merci, uh, I, I read the, the text in the book of Exodus for reason. Lu ce passage dans le livre pour um, Shavuot Parce que in Hebrew literally means week. Weeks. Le mot Shavuot en hébreu veut dire les semaines. And so when the Bible talks about the feast of Shavuot, quand la Bible parle de la fête de Shavuot, it's literally speaking about the feast of weeks. Ça s'appelle aussi la fête des semaines. Okay, and in a week you have how many days? Dans une semaine ordinaire, il y a combien de jours? Seven. Très bien. And Sept so jours. when we speak of Shavuot or a week, quand nous parlons donc de Shavuot ou d'une we're speaking semaine, about seven times seven. Nous parlons de sept fois sept. And the number seven in Hebrew uh, has a very strong prophetic uh, value to it. La valeur de, du chiffre sept en hébreu est très forte. And uh, it, it means uh, the completion of something or the perfection of something. Sept signifie la perfection ou la de quelque chose. And so when we speak about a week, Donc, parlant semaine, we're talking about 
perfection upon perfection because you have seven and seven. Entre Pesah et Pentecôte, il y a sept et plus sept fois sept, donc ça fait perfection sur perfection. Okay, well that's not exactly what I said in English, so let me say it again. Okay, so when you speak of a week, quand on parle d'une semaine, pardon. Okay, you have seven and seven, seven days and one week. Il y a sept jours dans une semaine. Okay, and so you have you have perfection upon perfection. Perfection sur perfection. But when you speak about seven weeks. Of seven. Mais si vous parlez de sept semaines, de sept jours chacune, which is what the feast of Pentecost is all about. Ce que fête est justement ce que You're speaking about fête. divine perfection. Nous parlons de la perfection divine. In other words, God is at work bringing something to a place of perfection. Ça veut dire que Dieu est à l'œuvre. Il amène quelque chose à ce lieu Hallelujah. de perfection. Now, for many people, when we speak about Pentecost, maintenant pour plusieurs quand nous parlons de Pentecôte, and the word Pentecost comes from the word meaning 50 in Greek. Car le mot Pentecôte vient du mot grec 50. Okay, so Pentecost is the same thing as Shavuot. Finalement, Pentecôte c'est la même chose que Shavuot. When we speak about Pentecost, many, for many people, it's, it's nothing more than celebrating the, the, the spring harvest. Mais pour plusieurs personnes, Pentecôte veut dire juste la célébration de la moisson de, du printemps. Which, 50 days after Passover, was the beginning of the harvest season in Israel. Justement parce que 50 jours après la Pâque, c'était le début de la moisson de printemps. And in some passages you'll read that it's also referred to as the feast of the ingathering. Dans certains passages, on parle aussi de la fête de la récolte. Hallelujah. And so there's many things to celebrate in this time of the year. Donc nous avons beaucoup à célébrer à cette époque de l'année. Okay, especially if you are an agricultural society as Et Israel was. Surtout si on est une société agriculturelle qui était le cas pour Israël. But it was also a time that Moses went up to the mountain. Mais c'était à cette époque que Moïse est monté sur la montagne. And many Jewish uh, uh, scholars believe that this was the time that God gave to Moses the Ten Commandments. Et plusieurs croient que c'était à ce moment-là que Dieu a donné à Moïse And so Pentecost is the celebration of the end gathering. Donc, la Pentecôte, c'est la célébration de la récolte. But it's also the celebration of the giving of the law. Mais aussi la réception de la loi. When God stretched his hand out of heaven. Quand Dieu a étendu sa main puissante du and ciel. And with his, his, his literal finger wrote upon tablets of stone. Et quand il a, avec son doigt, gravé sur les pierres. And that loi. day, the people of God became a people of the book. Ce jour-là, le peuple de Dieu est devenu le peuple And we du remain livre. the people of the book. Et nous demeurons. Le peuple du livre. Hallelujah, amen. But for many of us who consider ourselves Pentecostal or charismatic, pour plusieurs parmi nous qui nous considérons okay, we also celebrate the giving of the Holy Spirit. Nous célébrons aussi le don du Saint Esprit. The baptism of fire and power. Hallelujah, amen. Amen. And and so for many of us, Pentecost is is the celebrating of miracles and signs and wonders and spiritual gifts. Donc pour plusieurs parmi nous, la Pentecôte est aussi la célébration des miracles, des signes, des prodiges, des dons spirituels. Hallelujah. But beloved, I believe there's another power of Pentecost we almost never talk about. Mais mais bien aimé, je crois qu'il y a une autre puissance derrière Pentecôte dont nous parlons aujourd'hui. And that is what I want to talk to you about today, just for a little while. Vous parlez brièvement. The first verse that we read in Acts chapter 2 says this. Le verset que nous avons lu dans Actes chapitre 2. And when the day of Pentecost was fully come, dit ceci, le jour de Pentecôte étant arrivé, and I want you to listen to this phrase very carefully. Écoutez le langage très attentivement, s'il vous plaît. They were all together. Ils étaient tous ensemble. In one place. En un seul lieu ou dans le même lieu, en fonction des versions. Now the word together is a compound word in Greek. Alors, le mot « ensemble » est un mot spécial <laughs> en grec. Compound, merci. how do you say that? Um, oui. Composé, merci. Merci. And, uh, so, and the first part means le one place. Veut dire un seul lieu. Okay. And with the emphasis being on one. Et l'emphase étant sur un. And the second part of that word means intensity. 
Le deuxième mot veut dire intensité. Or passion. Ou passion. Uh, if you take just the second part of that word throughout the New Testament, it's often translated as anger. Même si vous prenez que le deuxième mot, souvent dans le Nouveau Testament, c'est traduit comme colère. So it, it really does mean more than just simply being in one room. Donc le mot veut dire beaucoup plus que juste se retrouver dans la même pièce. It really means being united. Cela signifie être uni. Passionately united. Mais passionnément uni. <laughs> Amen. That's powerful. Et ça, c'est puissant, frère et sœur. And I, think about it just for a moment. Pensez-y quelques instants. I mean, th this was the same group of disciples that almost never got along together. C'était le même groupe de disciples qui se bagarraient souvent, qui se portaient pas bien. And if you were to look at the way that Jesus composed his group of twelve, et si vous considérez la manière dans laquelle Jésus a composé, you'd have to just équipe, kind of scratch your head and wonder, well, why did he put all of these guys vous together? Vous aurez gratté la tête et dire, et vous me demandez. Mais pourquoi il a mis toutes ces personnes you know, différentes? But besides the fact that you had Peter and James, John and Andrew who were all fishermen. Il y avait quatre hommes qui faisaient la pêche, Pierre, Jacques, Jean. Okay, and, uh, but the, the rest of the eight, they had nothing in common. Mais les, les huit autres disciples n'avaient rien en commun. Different ages. Des âges différents. Different professions. Des professions différentes. I mean, you even had Matthew who was a tax collector. Matthieu, Berger. <laughs> Okay, basically his employer was the Roman Empire. Et son employeur c'était qui? L'Empire romain. He had Simon the Zealot. Il y avait Simon le Zélé. And the Zealots at that time they were actually a political movement. Qui faisait partie d'un mouvement politique à l'époque. That perceived all Jewish collaborators as the enemy. Qui percevait tous les collaborateurs juifs avec l'Empire comme l'ennemi. I can just imagine when Jesus sent them out two by two. Imaginez quand Jésus a envoyé ses disciples deux par deux. He put Matthew together with Simon the Zealot. Peut-être il a mis Matthieu avec Simon. <laughs> you know, you remember the time that James, the mother of James and John came to Jesus and tried to negotiate that her two boys would sit, one at his, her, his left and the other at his right? Est-ce que vous vous rappelez du moment où la maman de Jacques et Jean est venu voir Jésus pour demander à ce que chacun de ses fils Brother, there were problems in the group of Jesus. Croyez-moi, il y avait des problèmes dans cette équipe de disciples. Amen. N'est-ce pas? You know, the disputes that we have among us. Et nous, nos petits conflits entre nous. This is not new. Rien, c'est pas nouveau. You know, the little things that are said or done, the kind of look or glance that kind of offends you. You know what I'm talking about. La petite parole, la petite chose faite, le petit regard qui vous a offensé. Oh, don't, don't look at me like you're never offended. <laughs> ne me dites pas que vous n'êtes jamais offensé. Goodness gracious, non, you're, we're all offended. On est toujours, souvent, uh, Probably toujours offensé several times in just one day. Probablement plusieurs fois dans And if we're not jour, offended, we're disappointed. Et si nous ne sommes pas offensés, nous sommes déçus par quelqu'un. And if we're not disappointed, the other person just wears us out. Et si nous ne sommes pas déçus, nous sommes fatigués par les autres. <laughs> Come on, are there any honest people in the room today? On va être honnête aujourd'hui, les frères et sœurs. And let's not forget that in the time of Jesus' greatest need, qu'au moment de son plus grand besoin, they fell asleep. Les disciples de Jésus se sont endormis. They couldn't even pray for an hour. Ils n'étaient même pas capables de prier pendant une heure. And then the next day, when Jesus was led to Golgotha, et le lendemain, quand Jésus était conduit à Golgotha, they all ran away. Tout le monde s'est dispersé. The, the one that had some courage to follow Jesus to, to, the, to the palace of Pontius Pilate, le seul qui avait le courage de suivre Jésus jusqu'au palais de Pont. Was so afraid that somebody would find out who he is, he lied about knowing Jesus three times. Avait tellement peur d'être découvert qu'il a menti sur Jésus trois fois. Let's not forget Judas Iscariot. Et n'oublions pas Judas. One of the twelve apostles. Mais il était un des douze apôtres. Sold Jesus for 30 pieces of silver. Et c'est lui qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. And then committed suicide. Et après il s'est pendu. This was the group of apostles. Voici donc le groupe d'apôtres. Hello, are you with me today? Vous me suivez? They, they were not yet men of courage, beloved. Ils n'étaient pas encore des hommes courageux. They were men of, of a lot of carnality, just like you and me. Il y avait parmi eux des hommes charnels comme vous et moi. 
I find it fascinating that the scriptures record Jesus appeared to more than 500 people after his death and resurrection. Je trouve que c'est fascinant que Jésus s'est manifesté à plus que plus de 500 personnes. He gave them all one écrire. commandment. Et il a donné un seul commandement. Stay in Jerusalem, Restez à Jérusalem until you be filled with power. Jusqu'à ce que vous soyez revêtu de puissance. All, out of the 500, only 120 obeyed. Mais de ces 500 personnes, seulement 120 ont obéi. Nobody would consider that successful. Personne aujourd'hui considérerait cela une réussite. Are you with me today? Vous so, for me, when I read Acts chapter 2, verse 1, Alors, quand je lis dans ma Bible, Acts chapter 2, now, I know we all love to skip to the next verses. Et je sais que tout le monde aime sauter vers ces they talk about the fire, le feu, the speaking ciel, in tongues, le nom, le the 3,000 conversions. You know, we love that part. On aime ça. But we just sort of like, just glee right over verse 1. Mais on saute souvent verset 1. Can I tell you something? Laissez-moi vous dire quelque you chose. You won't have verse 2 to the end unless you have verse 1. Vous n'avez pas verset 2 et la suite si vous n'avez pas verset 1. Because the great miracle, the great power of Pentecost. Parce que le plus grand la, la plus grande puissance de Pentecôte. Let me tell you, it was not Miracle. the fire on their heads. C'était pas les flammes de feu sur la tête. Wasn't even the speaking in tongues. Et c'était même pas le parler en langue. Wasn't even the preaching the Et gospel. Et c'était même pas la prédication de l'évangile. The great power of Pentecost. La plus grande puissance de Pentecôte. Was this group? Était justement ce groupe. They were passionately Diverse. unified. Mais unis, passionnément unis. That was the power. C'était ça. Qui a la and because God found that power present, Et puisque Dieu a trouvé cette puissance dans ce groupe, he could do the rest. Il a pu faire le suite, le reste. Amen. Now, that's not the first time God did a miracle of this nature. Ce n'était pas la première fois que Dieu a fait un tel miracle. Uh, we can read in Exodus Chapter 12, verse 37. Nous pourrons aussi lire dans Exode, chapitre 12, verse 30. That as 37, the children of Israel came out of Egypt, que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, uh, the scripture says there were 600,000 men. La Bible nous dit qu'il y avait 600 000 hommes. And then in verse 38, it says this. Et dans le verset 38, il est marqué ceci. Listen very carefully. Écoutez bien ce que je vais vous lire. And a mixed multitude went up also with them. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Who were these people? Mais c'était qui cette multitude? I, I looked in a lot of different commentaries to find out who these people were. <laughs> J'ai fait des recherches parmi plusieurs commentaires différents. There are all kinds of different opinions out there. We really beaucoup, don't know for sure. Il y a beaucoup d'opinions différentes. On n'est pas exactement sûr. But the word mixed. Mais ce mot justement. Uh, actually refers to a process of knitting a garment. Euh, de toute espèce. C'est le mot en hébreu utilisé pour tisser ou tricoter un vêtement. Where you take different strings and you, you tie them together to make a fabric. Où on prend les fils différents et on les attache, on les coud et on les rattache Now, pour faire une tissue. Now we can only assume that these were not Hebrew people. Nous pourrons assumer que ce n'étaient pas des, peuples, des gens hébreux. Hébreu. There were other ethnicities. Il s'agit d'autres ethnicities. And that would really help us understand where Moses, after his first wife passed away, he married a woman from Ethiopia. Et c'est pour cela, ça nous aide à comprendre comment Moïse, après la mort de sa première épouse, a épousé une Éthiopienne. Where did she come from? Mais elle vient d'où? Did she just happen to be walking through the desert? <laughs> Elle se baladait dans le désert. You know, maybe they met at a cafe near sont... Mount Sinai, uh, Sinai. I don't know. Ils se sont rencontrés dans un café près du Mont Sinai? I don't think so. Je ne pense pas. I believe there are a lot of Ethiopians who either were living in Egypt or were also slaves in Egypt. Je crois qu'il y avait beaucoup d'Éthiopiens qui soit vivaient en Égypte, soit étaient esclaves en Égypte. One particular commentary even suggested that there were Arabs also in Egypt as slaves. Et un des documents suggérait qu'il y avait même des Arabes en Égypte 
comme esclaves. And all of these people came out with Israel as they came out of Egypt. Et tous ces gens de ces, ces espèces différentes sont sortis avec Égypte. Uh, Israël. My Egypte. guess is if you took the Jewish people today and did a DNA analysis. J'imagine que si on prenait une analyse de A de ADN you would probably find Israel. DNA strains coming from Africa, on trouverait probablement de l'ADN de l'Afrique, from Arabia, l'Arabie Saoudite, and, and who knows where else. Qui sait? Now imagine the scene. Moses goes up to the mountain to receive the word of God. Imaginez la scène maintenant. Moïse monte sur le, la montagne pour recevoir la parole de Dieu. And again, we think about the glory of God Et on the mountain. Et nous parlons toujours à la know, gloire the fire, sur la montagne, the, 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 le feu the shaking au sommet, of the earth. le tremblement de terre. Because we love the Parce supernatural. Parce qu'on aime ça, on aime we le côté the surnaturel de Dieu et le spectaculaire. But to me, the great power of Pentecost. Mais pour moi, la plus grande puissance de Pentecost. That first Pentecost. Cette tout premier point de was this mixed ethnic multitude at the foot of Mount Sinai. Était de voir cette multitude des ethnies diverses au pied de la montagne. And God speaks to Moses and says, "This is my people." Dieu dit à Moïse, "Voici mon peuple." For my possession. Pour ma possession. And I will make them into one nation. Et je ferai, je ferai de une nation. And a holy people. Un peuple saint. Hallelujah. Amen. And what's amazing to me is that we find the exact same miracle 1500 years later when Jesus pours out the Holy Spirit. Et 1500 ans plus tard, nous trouvons le même miracle quand le Saint-Esprit est déversé. You know, it is amazing when you look in chapter 2 and uh, when all of these people hear the disciples speaking in tongues. C'est intéressant de voir dans Acte 2 quand tout le monde entend le parler en langue. Now, we know that 3,000 of those people uh, received Yeshua as Messiah. Nous savons que ce jour-là, il y avait 3,000 âmes converties. And they were all baptized Ils that étaient day. baptisés le même Hallelujah. jour. Hallelujah, 3,000. Merci so Seigneur. We can only estimate approximately how many people were listening. Nous pourrons estimer donc approximativement combien de personnes écoutaient la prédication. Amen. So, if 3,000 accept the message, how many heard the message? Si 3,000 ont accepté le message, combien l'ont entendu? And, I, and I've seen anywhere between 8 and 10,000. Et dans mes recherches, j'ai trouvé entre 8,000 et 10,000 personnes présentes pour la prédication. Amazing. You know, that's roughly half of the seating capacity of Bercy. Ça, c'est la moitié de l'espace Bercy. Heard Peter preach the message, no amplification. Qui a entendu la prédication de Pierre sans amplification. That's amazing. <laughs> c'est so it's quite obvious that this prayer meeting that started in the upper room. Donc il est évident que cette réunion de prière qui a commencé dans la chambre haute. At some point moved. À un moment donné. Et c'est déplacé. Because if you've ever been to that part of Jerusalem where the upper room is located, si vous avez jamais visité cette chambre it's very, haute, very à small, narrow streets. C'est des petites ruelles qui y, pour y arriver. Uh, you couldn't get 300 people in the street outside, let alone 3,000. On pourrait pas mettre même 300 personnes dans les rues. So, we can only deduce that at some point it moved from the upper room into the temple. Donc nous pourrons déduire qu'à un moment donné cette réunion de prière s'est déplacée de la chambre haute au temple. It would have been the only place that would be that large and that open. Parce que c'était le seul endroit si large et si ouvert. And I can just imagine somewhere between 8 and 10,000 people. Je peux imaginer entre 8 Hearing these disciples, 120 disciples all speaking in tongues at the same time. Qui entend 120 disciples parler en langue tous en même temps? Plus other thousands of people around. Et plus milliers de personnes tout autour quoi. I mean, it's amazing, and yet all of the different ethnic groups that were there. Pourtant, tous les groupes ethniques ethniques différents. Heard someone speak in their native language. Entendait quelqu'un parler dans leur langue. Maternelle. What a miracle. C'est un miracle. And again, we see the diversity that God brings. Et encore une fois, nous voyons comment Dieu a rassemblé cette diversité. And God did such a miracle that this extraordinary diversity 
Dieu a fait un tel miracle que cette diversité extraordinaire a pu entendre le même message they each dans la langue qu'ils comprenaient. The miracle was not in the mouth of the disciples, the miracle was in the ears of the hearers. Le miracle n'était pas dans la bouche des disciples, le miracle était dans les oreilles des auditeurs. And I want to draw your attention to the fact that there are roughly 12 different ethnic groups mentioned in Acts chapter 2. Je voudrais souligner le fait qu'il y a environ 12 groupes ethniques euh, mentionnés dans Acts roughly, chapitre 2, roughly. environ. It speaks about people from Mesopotamia and people from Rome. We don't know if those are different ethnic groups or not. On so, parle des gens de Mésopotamie, de Rome, peut-être des uh, groupes it's, différents. It's roughly, roughly 12 different ethnic Environ, groups. Environ, on va dire une douzaine d'ethnies de, différentes. What's amazing is the very first one Mais le tout premier mentionné are the Jews. C'est les Juifs. And the very last one et le tout dernier mentionné Arabs. sont des Arabes. Don't you find it somewhat ironic that on the eve of the feast of Shavuot, ne vous trouvez pas cela intéressant que la veille de Shavuot, that a, another conflict erupted between Arabs and Jews, qu'un autre conflit s'est euh, a fait irruption entre Arabes et Juifs cette semaine, la semaine dernière. I believe God's trying to wake up the church. Moi, je crois que Dieu veut réveiller son église. To pray. À prier. Hallelujah. Beloved, I, I absolutely believe in a God of miracles. Je crois dans le Dieu des miracles. A God of healing. Dieu de guérison. God of signs Dieu and de wonders. Dieu de signes, de prodiges. Um, God has stirred my heart so much uh, in the last uh, month, two months. Dieu a tellement agi dans mon cœur depuis un ou deux mois. Uh, and it's been exciting to, to witness a number of substantial miracles. Et c'est passionnant de voir le nombre de miracles and qui I se thank produisent. God for that. Merci Seigneur. But at the same time, I, I, I see ourselves tearing, tearing ourselves apart, tearing society apart. Mais en même temps, je vois que nous déchirons la société. Um, you know, it's, it's kind of a, a natural human tendency to seek out people who are like us. C'est la tendance naturelle de chercher des gens qui nous ressemblent. N'est-ce pas? It's, it's a natural reflex. C'est un reflex, tout à fait humain. Um, it, 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 one could say it's carnal, but it's, it's also just universal. On pourrait dire que c'est charnel, mais c'est aussi universel. All of us tend to like people that are like us. Nous avons toute cette tendance d'aimer des gens qui sont comme nous. Okay, in English we say birds of a feather flock together. In French we say ceux qui se semblent se rassemblent. Voilà, ceux uh, qui se ressemblent like se rassemblent. Se rassemblent, oui. And... This, this, is, this is based in, in just basic social truth. Et c'est une vérité dans la sociologie. And yet look at the feast of Pentecost. Mais regardez la fête de Pentecôte. Look at the work of God. Regardez l'œuvre de Dieu à ce moment-là. He does just the opposite. Il fait le contraire. He puts you next to somebody that is not like you at all. Il vous met à côté de quelqu'un qui ne vous ressemble pas du tout. They don't look like you. Physiquement. They don't smell like you. Euh, ils n'ont pas le même parfum. They don't talk like you. Ils n'ont pas le même langage ou accent. And then God says, but that's your brother, that's your sister. Et Love puis de, Dieu dit, c'est ton frère, c'est ta sœur. Nous sommes tous sanctifiés, tous très spirituels. We look at that brother, that sister. Nous regardons ce frère ou sa soeur, go, cette sœur. God, are you crazy? Et on répond comme ça. Dieu, t'es fou? Où est-ce que le monde va trouver de l'espoir? If it cannot find it in the church of Jesus Christ. S'il peut pas le trouver dans l'église de Jésus Christ. Amen. Amen. Beloved, this is not just a message about loving one another and being in unity. It's more than that. Ce n'est pas un message sur aimer les uns les autres ou rester dans l'unité. It's, it's, it's beaucoup it's, plus. It's, it's about getting in line with the plan of God. Il s'agit de s'aligner au plan de Dieu. And to, and to realize when God puts you with somebody that's not like you, et de réaliser 
que quand Dieu vous met à côté de quelqu'un qui ne vous ressemble pas, You're supposed to love that. il faut aimer cela. Not resist it, not run away from it. Pas fuir, pas résister. Diversity with unity. Dieu veut la diversité avec All right, l'unité. Let me close with these three things. Je vais fermer avec trois right, points. My, my three point challenge to each of us. Un défi qui consiste de trois points pour chacun et chacune All de right, nous. Number one. Numéro un. And this is essential if you're going to accept people that are not like you. Et c'est essentiel si vous voulez accepter des gens qui ne vous ressemblent so pas. So first thing that needs to happen. La première chose qu'il faut voir. Is you, you need to be sure and confident of who you are in Jesus Christ. Déjà assurez-vous de bien savoir qui vous êtes en Christ. Is it one of the reasons why we don't like people that are different? Une raison pour laquelle on n'aime pas trop les Because gens qui sont insecure about who we are. C'est nos propres insécurités concernant notre identité. People who reject you? Les gens qui vous rejettent. They're just insecure people. Sont simplement des gens dans l'insécurité. It's not that they don't like you. C'est pas la question de vous aimer ou pas vous aimer. In reality, they don't like themselves. En réalité, ces personnes-là ne s'aiment pas elles-mêmes. Okay, that was a very weak amen. Un amen But un let peu the truth faible. of God touch your heart today, okay? Permettez à ce que la vérité de Dieu touche votre cœur. Second coeur. challenge. Deuxième défi. Embrace diversity. Embrasser, accueillir la diversité. Love it. Aimer la diversité. Recognize diversity is the plan of God. Reconnaissez que la diversité est le plan de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. And number three. Numéro trois. And this is super, super important. Hyper important. Allow God. Permettez à Dieu. Woo! Allow God to challenge the limits of your comfort zone. Permettez à Dieu de défier les limites de votre zone de confort. Mm. Mm, mm, mm. Allow God to challenge the limits of your comfort zone. Permettez à Dieu de défier les limites de votre zone de confort. Those of you that are watching, uh, I encourage you. Uh, there, 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 God is really working in your heart. Laissez-moi vous encourager notre communauté you know, internaute. Maybe you are that kind of person that you don't even know why you, you have prejudice in your heart. Dieu agit dans vos cœurs. Peut-être vous savez pourquoi, vous, même pas pourquoi why vous avez des préjudices dans votre cœur. Why just bother you? Pour, pourquoi vous êtes dérangé par certaines personnes? You know, I, I really challenge you today. J'aimerais vous défier aussi to recognize that as immaturity. Reconnaissez Reconnaissez cette immaturité, cette carnalité, And cette charnalité. Et repentez-vous de cela. And uh, the, the, the prayer rooms are open. You'll see on your screen where you can connect to the Zoom. Les chambres de prière sont ouvertes maintenant. Vous pourrez voir sur les comment vous connectez. And after you get prayer, back for our questions and answers. Et après here. avoir reçu okay. la prière, for vous pouvez revenir you, pour les questions et réponses. For those of you that are here in the room, don't go anywhere. We're going to go to our questions and answers and then have a time of prayer. Vous qui êtes dans la salle, ne bougez pas parce que nous allons les questions réponses et après nous allons passer à la prière. Yeah. Amen, amen. Praise amen. God. Could we thank God for this Merci message? Seigneur pour ce message. Praise God. Amen. By the time Pastor Robert and Pastor Catherine are going to join us. Le temps que Pastor Robert et Pastor Catherine rejoignent le salon. Again, we salons. want to remind you about our prayer room. Nous voulons vous rappeler notre chambre de prière. They are open now. Toutes les chambres sont ouvertes. You can just connect. Il suffit de vous connecter. And then you can come back again with your question as Pastor Robert told you. Et vous pouvez venir donc avec vos questions comme l'a dit le Pastor Robert. And then quickly also if you have any questions. Et si vous avez des questions. For you are here. Pour vous qui êtes dans la salle. Don't forget at the back we have some papers and pens. Il y a des stylos, des papiers euh, au stand d'info. And you can write your questions and give it to Clémence who can raise her hands. Vous pouvez écrire vos questions et les remettre à Clémence qui lève sa main. And for those of you at home you can send us et à vous, à la maison, chat. vous envoyez vos questions via le chat. Amen. Amen. Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Alléluia. Quel message puissant, Pasteur Robert. What a powerful message, Pastor Robert. Franchement, je, je suis juste en train de penser ce que tu es en train de faire, c'est énorme. I'm thinking to myself, what God is doing is huge. Mais j'ai un sujet de joie, Pasteur Robert. But I do rejoice. Parce que quand je regarde la famille du bon berger, 
because when I look at this church, I see this beautiful diversity. Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. C'est énorme. That's huge. C'est vrai. C'est vrai. Hallelujah. Mais quand même, pendant que tu parlais, je me, avec tout ce qu'on a vu depuis le début du culte, on se posait cette question. Est-ce que notre église, elle est seule, elle est indépendante, elle est rattachée à quelque chose, quelqu'un, quelque part Des fois, peut-être, on se pose cette question-là en tant que membre de notre famille ici au Bon Berger. When you were talking, it came, it occurred to me that perhaps some people wonder, are we an independent church? Are we connected to other churches? Are we part of a bigger family? Uh, merci, Sam. Uh, je, je pense que, et, et puis permettez-moi de juste simplement vous, vous rappeler que ce vendredi est notre, le début de notre prochaine uh, uh, rencontre pour les nouveaux membres. Before I answer that question, let me just remind everyone that starting this Friday will be our first okay. in a series of courses for new members, future members. Vous pouvez le, le noter, 19h30. 7.30 p.m. on Friday, okay. write that down. Et les infos, vous pouvez les retrouver, c'est en Zoom. And it Donc, will be uh, by Zoom. Uh, vous pouvez uh, le faire depuis chez vous. You can do it from home. Et avec euh, d'autres frères et sœurs dans l'église. And that way you get to meet other brothers and sisters in this church. Ah, vous pouvez avoir les infos sur lebonberger.net. You can go to our website for the information lebonberger.net. Euh, Pastor Sam, ce que j'aimerais dire, c'est que Bon Berger n'est pas une église indépendante. One thing I'd like to say, Pastor Samuel, we are not an independent church. Que, comme je crois que c'est un péché pour un chrétien d'être indépendant. C'est aussi un péché pour une église d'être indépendante. In the same way that I believe it is a sin for a Christian to be independent, it is a sin for a church to be independent. Euh, donc, bref, euh, parce que je ne veux pas aller dans tous les détails qu'on donne dans le cours des membres. So I'm not going to give you all the details that you'll hear at the new members course. Mais nous faisons partie d'une fédération que nous avons créée. First of all, we are part of a federation that we created. Cette fédération est membre de la Fédération protestante de France. And that federation is part of the Protestant Federation okay. of France. Créée en 1905. Which was created in 1905. Et qui vraiment représente euh, l'ensemble le, de la communauté protestante en France. And which represents really the whole of the Protestant community in this country. Euh, notre famille d'église est aussi membre d'un autre réseau en France. Our family of churches is also part of another network. Okay, en fait composé de, de notre réseau plus quatre autres réseaux pour faire une, so une sorte de Uber euh, réseau. Amen. <laughs> uh, in France, okay. our network is connected to four other networks for uh, this et qui Uber network. Réseau, uh, réseau, in, réseau de nouvelles connexions. And it's called the Network of New Connections. Uh, Air, RNC. Pour moi, c'est important, uh, surtout en tant qu'étranger, d'être euh, de, de vraiment nous impliquer non seulement dans la Fédération protestante de France, mais un réseau qui représente euh, beaucoup de nos valeurs. It was important for me to be connected to not only the French Protestant um, Federation, but also to another network that does accurately re represent our values. Uh, mais nous avons aussi une vision internationale. But we do also have et, an et international vision. Une vision nationale. Not just a national vision. Et, uh, et, et puis il y a uh, um, le, un réseau qui s'appelle Awakening Alliance. There is a network called the Awakening Alliance. Uh, que Loïc connaît très bien aussi, mm. Pastor Loïc. Pastor Loïc knows that uh, network very parce well. Parce qu'en fait, c'était uh, une église qui s'appelle Celebration Church à Jacksonville dans la Floride qui l'a fondée. It was founded by a church called Celebration Church in Jacksonville, Florida. Uh, et, et Le Bon Berger, nous sommes une église partenaire dans ce réseau. And Bon Berger Church is actually a partner in that network. À savoir que uh, Pastor Loïc, il fait partie d'une équipe d'implantation. Pastor Loïc is in fact part of an, a church planting team. Okay. Soutenu par l'église mère en Jacksonville. Which is supported by this church in Jacksonville, Florida. C'est comme ça que on, on, on s'est so mis ensemble. That's how we got connected. Euh, le temps pour que euh, son équipe soit prête pour lancer cette amen, implantation. Amen. Just to uh, support them as their team is preparing voilà. for the church plant. Qui arriverait peut-être euh, au cours de cette année ou l'année prochaine. Either this year or next year, we'll see. Okay. 
Donc, et lorsque Pasteur Loïc implante cette église, Celebration Paris, and when Pastor Loïc plants the church, okay, le bon berger sera là à leur côté pour les aider. Bon berger will remain at their side to help them okay. in any way we can. Uh, vous avez aussi vu des salutations provenant de Tennessee. Now, on the video clip, you saw the greetings from all of our Tennessee okay. family. Uh, Tennessee est beaucoup plus une famille qu'un réseau. I would call Tennessee more of a family than a network. Okay. Yeah. Et yeah. même vous avez vu, et, et vraiment mes excuses pour la vidéo, j'ai téléchargé la mauvaise et, et non pas celle avec les, les sous-titres. C'était ma faute, j'accepte la responsabilité. I apologize for Pastor Randy's greeting. I uploaded the wrong video and it was missing subtitles. Donc, Please forgive me. Uh, mais où, ça, cette église se trouve à Houston. Now that church where you saw Pastor Randy is found in Houston, Texas. Et uh, avec, uh, on, on a vu des salutations de... Du Finlande, la Russie, euh, la Bulgarie, la Grèce, euh, la Chine, le Japon et les Honduras. So it was cut off, but you did see okay. part of it. Families, uh, churches from Honduras, Russia, Finland, Greece, Japan, Macau. And Texas. Voilà. Et puis, bien sûr, que vous savez aussi que Catherine et moi, nous sommes très impliqués dans l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem. And uh, you know as well that we are involved in the International Christian Assembly Embassy of Jerusalem. <laughs> uh, avec des branches en 80 pays du monde. Mm. And that network has a f 80 different branches okay. in the world. Uh, ce, ce qui est assez marrant, il y a quelques semaines, je t'ai invité à, à apporter mon témoignage dans un chapitre de, des hommes d'affaires de plein évangile. This is what's interesting. A few weeks ago, I was asked to bring my testimony to the et, uh, Full Gospel uh, Business Group. Et on a group. fait une petite rencontre avec le conseil d'administration. And before that, I, we had a meeting with the administration et council. Et quelqu'un dans, dans le CA m'a posé une question. And this question was asked to me. Uh, parce que, sachant que j'étais américain. Knowing that I was American. Mm, mais ils ne me connaissons pas. But they didn't know me personally, so this is what they said. Uh, un homme me l'a dit. Okay. Um, this question pas, came pas from tout le conseil parce qu'il y avait certains membres dans le CA qui me connaissaient. This question came from one Mais cet man. homme m'a dit, mais Robert, uh, travailles-tu avec d'autres groupes ou est-ce que tu fais cavalier seul? <laughs> <laughs> The question was, Robert, do you work with other groups? Are you out there as a, what is that called? Uh, solo, just doesn't uh, no, matter. Yeah. Okay, and, and, and all, your, bref, all yourself. J'ai vraiment rigolé. I laughed so hard. Bon, j'ai pas donné toute la liste que je viens vous donner, mais I didn't explain même, the entire dit, list to them, but I said no, 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 no. Que, non, je fais pas I'm not out there by myself. Amen. 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 Je crois que c'est vraiment important, et, et je voulais en faire mention. Je prends un peu de temps parce que étant la fête de la Pentecôte, I'm ta taking time to explain this to you because of Pentecost. Il y a ce principe, la diversité avec l'unité. We see this powerful principle of diversity with unity. Uh, dans tous ces réseaux dont j'ai fait mention. So in all of the networks that I mentioned, mes amis, si vraiment je voulais critiquer, listen, if I wanted to criticize something, je pouvais. I could. Amen. Je vois tous les fautes. Ah, it's easy je for me to see the weaknesses and the, the faults. Toutes les tâches mauvaises. All the euh, negative points. Et, et, et honnêtement, il y a de quoi à me retirer de tous ces réseaux que je viens par. And de, I de could de easily points. find a reason to leave each and every one of those networks. Vous savez pourquoi j'y reste? Do you know why I stay? Parce que je connais mon Dieu. Because Amen. I know my God. Et il ne choisit jamais des sol sol solistes. He doesn't Amen. use Amen. Soli soloists. Il choisit des gens qui vivent en communauté. He uses people who live in community. Et qui peuvent Period. célébrer la diversité. People who know how to celebrate diversity. Amen. Et je dis gloire à Dieu glory to God. que la France, pour X raisons que ce soit, Thank you, Lord, for France. est un pays, gloire à Dieu, qui accepte Amen. les immigrés. For whatever reason it may be, this nation accepts immigrants. Qui accepte les étrangers. Accepts foreigners. Bon, on, on, on a du mal d'accepter les intégristes. Now we have a hard time, obviously, accepting pour une bonne raison. On est comme radicals. C'est chez eux. And it's rightfully so. On vient chez eux. And they come here. Si, si je t'invite chez moi, dans ma maison. Listen, if I invite you to my house. Quand même, il y a un entendu que tu vas accepter, tu vas honorer mes règles. 
I expect you as my guest to honor my rules. Minimum, n'est-ce pas? C'est minimum. That's strict minimum. Le pire, c'est que d'arriver chez moi. The worst thing would be to come to my house. Prétendre que en fait, c'est pas chez moi, c'est chez vous. And pretend it's your house. Et on, 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 et on, le pire, c'est de me mettre dehors. And expel me from my own house. Quand même, on, on s'attend quand même un minimum d'honneur. So, we should expect Amen. a minimum of et, honor. Et, et que la célébration marche dans les deux sens. Mm. And the celebration has to work in both Mais mes amis, ways, nous avons both directions. une occasion dans notre génération. So, we have an opportunity in our generation. De vivre le, la vraie fête de Pentecôte. To experience the genuine. Vivre la diversité. Celebration of Pentecost. Amen. Célébrer la diversité. And value the Amen. diversity. Uh, mange ton plat préféré. So, eat your Meal. Moi, je mange aussi mon plat préféré. And then I'll eat my je suis meal. un homme qui aime les hamburgers, désolé. <laughs> I love hamburgers. Après 33 ans en France, donne-moi un bon hamburger, s'il vous plaît. a good hamburger eating. Okay. <laughs> Mais j'apprécie aussi un bon Bordeaux. But I do like a nice Bordeaux Amen. wine Et as well. un bon camembert. And a nice cheese. Ça ne me dérange pas du tout. Amen. Mais c'est ça la diversité. But that's the beauty of et, et je crois que c'est quelque chose que nous pouvons et nous devons célébrer. It amen. Is something we can amen. And should celebrate. amen, amen. Merci, uh, Pastor Robert, d'avoir pris le temps. Thank you for taking the time. En fait, tu étais en train de parler, il y avait, il y avait quelque chose qui, re, qui bondissait dans mon cœur. There was something stirring in my heart as you spoke. Uh, tu sais, des fois, peut-être... Uh, il y a des membres de l'église qui se disent qu'il n'y a rien qui se passe. Mais au fait, quand on fait un retrait, on, on, on voit ce que Dieu est en train de faire dans, dans, la, dans, dans, le, dans le secret, dans le cachet. But when you take a step back, you can actually observe what God is doing in secret. Et euh, même le fait d'avoir Pasteur Loïc, bonjour, de l'avoir avec nous. And you know, et, even the fact ah that oui. Pastor Loïc has been part of our family. Euh, tu sais, je pense que on ne peut pas mieux que de vivre ce qu'on prêche et prêcher ce qu'on vit. There's nothing better than living what you preach and preaching what you live. Mm -hmm. Et j'aimerais vraiment vous encourager, vous tous les membres, de la famille du Bon Berger. Let me encourage those of you who are members of Bon Berger Church. Ne laissez pas le diable vous mentir. Never let the devil lie to you. C'est vraiment une, 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 une urgence de la part de Dieu de dire que rien ne se passe dans mon église. I feel this is a significant lie that some may have believed and God is saying don't believe that lie. Dieu est en train de travailler dans le secret. God is working in the hidden places. Vous savez, quand l'Airbus 380 a été conçu, c'était dans le cachet. Le jour que tout le monde l'a vu, était choqué. Mais ce n'était pas là qu'ils étaient choqués, c'était en construction. You know, when the big airplane, the A380, was um, constructed, it was unveiled and it was a big surprise to everyone. Et c'est pour cela, j'aimerais vraiment vous encourager juste avant d'aller dans les questions, vraiment ne vous laissez pas piéger par ce mensonge que Dieu ne fait rien dans mon église. So I felt led to say mm. this, don't fall into that trap and listen to the lie that says God's not doing anything. Je garde ma paix. <laughs> I'm done with that. <laughs> Pastor Loïc, avons-nous des questions? Do we have any questions, Pastor Loïc? Non, on n'a pas. S'il y en a une, je crois qu'il vient de tomber. One just came in. <laughs> Good timing. Alors, il y a une question dans le groupe qui vient de tomber. Comment faire la différence entre ma voix intérieure, celle de l'ennemi et celle du Saint-Esprit How do you distinguish between my internal voice, the voice of the Holy Spirit, and the voice of the enemy ah, Si, ne me trompe pas, le pasteur Samuel a prêché là-dessus. C'était la semaine dernière. Didn't we have the same question last week when you preached, right. Pastor Samuel Ok. Donc, premier conseil, euh, regarde le culte de la semaine dernière. First advice is, watch last Sunday service, we talked about it. C'est peut-être pour cela que tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit. Maybe that's why you don't listen, you don't hear the voice of the Holy Spirit. You haven't been connected to the services. Um, non, mais en, en, en toute sincérité. Uh, il faut, déjà, il faut savoir que Dieu nous parle sans le moindre problème. You know, God has no problem talking to his children. Ok. Euh, je ne sais pas si, euh, si vous vous souvenez, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, les, les premiers euh, téléphones portables qui sont sortis. It wasn't all that long ago when the first portable mobile telephones euh, et qu'il qu n'y avait pas beaucoup de bornes. Out. 
uh, uh, qui retransmettait le, le signal. And there were not a lot of towers to transmit the signals Et, et si tu parlais avec quelqu'un au téléphone et tu marchais, so if you were walking down the street and you were talking to someone on your telephone, tout coup, tu n'entendais plus. <laughs> All of a sudden, you didn't tu, hear them anymore. Tu, tu, tu voyais les gens dans la rue <laughs> là, avec avec le téléphone qui, qui cherchait le signal. I, I, I don't hear you. Wait, wait, wait. Where's the where's the tower? Oh, les jeunes, vous vous souvenez pas de ça. But mais the bon. young people don't remember that time. <laughs> uh, mais mais je, je me souviens uh, vraiment bien. Et pour moi, uh, les chrétiens sont un peu comme ça. I find Christians are very similar to that. Tu vois, on, on est là, on a Dieu, et puis tout d'un coup, on perd la voix. We're walking, we're mais, talking mais, with God, mais, and all of a sudden, we don't hear him anymore. Go, il était là, il est parti, hey, maintenant. Hey, wait, he was here a minute ago. Where did he go? Hello, hello, t'es là, t'es Are you there, are you there? Tu m'entends? Tu m'entends? Can you hear me? Tu vois? Um, et et c'est vraiment une question de, de se positionner. So, it's a question of being correctly positioned. Là où ton récepteur... So that your spiritual peut bien capter le signal. Receptor Amen. can catch the signal. Okay, parce qu'on sait qu'il n'y a aucun problème avec le transmetteur. Because the person transmitting the signal has no problem whatsoever. Le problème est dans le récepteur. The problem exists in the receiver's Combien end. vous pouvez témoigner que après une saison de jeûne et prière, How many of you could testify that during a time of fasting, plus clair la voix de Dieu. Lève la main. you Amen. hear the, word, the voice okay. of the Lord much better, right? Ok. Si vous n'avez pas levé la main, c'est peut-être parce que tu ne jeûnes pas. If you didn't raise your hand, it's possible that you never fast. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène universel. Listen, this is a universal phenomenon. Okay. C'est pour ça que parfois quand on est dans un temps de crise et on a, on a, on a vraiment besoin, on est désespéré d'entendre la voix de Dieu. That's why, in a time of crisis, when we're desperate to hear His voice, notre réflexe, notre réflexe est de, de faire un jeûne. Our ref reflex is to fast. C'est vrai ou pas vrai? True or false? Et pourquoi on fait ça? Why do we do that? Parce qu'on sait que en faisant un jeûne, because we know that by ça, fasting, ça, ça me positionne mieux par rapport euh, pour, pour capter la transmission. It positions us better to receive the transmission Mon from heaven. Mon jeûne ne change pas Dieu. Listen, That's right. my fasting won't change Mon jeûne God. ne change pas le transmetteur. My fasting won't change God, the transmitter. La seule chose que change le jeûne, c'est moi. The thing that fasting changes is myself. Mm -hmm. Okay. Okay. Maintenant, si tu es jeune chrétien. Now, if you're a young Christian. Uh, parfois, distinguer entre la voix du Saint Esprit, la voix de Dieu, la voix de la chair, c'est pas toujours évident. In the beginning, it's not always easy to distinguish between the voice of God, the voice of the flesh, et, et je, and the voice of the enemy. Je peux vous dire, mes amis, quand j'étais jeune chrétien, même jeune pasteur, je, je me suis trompé plusieurs fois. And I can tell you this as a young Amen. Christian and even as a young pastor, <laughs> I made mistakes. Mais il vaut mieux de se tromper But it's much better to make a mistake en agissant sur ce que tu crois est la parole de Dieu by acting right. on what you think is the word of God que peur de rater Dieu que tu ne fais rien than to do nothing because you're afraid of missing Amen. the Lord ok parce okay? que la peur c'est le plus grand blocage fear is the biggest obstacle et on demande confirmation so you hear Ensuite, you ask for confirmation confirmation Ask for a second confirmation. Ensuite, troisième confirmation. <laughs> Third confirmation. <laughs> Ensuite, Dieu parle à mon pasteur. <laughs> Then we pray, Lord, speak to my pastor. <laughs> no, tu as un seul Seigneur. Amen. Listen, there is one Lord of your life. Amen, celui qui est mort à la croix pour vous. And he is the one who died on the cross okay. of Calvary. Maintenant, si tu es vraiment jeune chrétien ou si c'est vraiment quelque chose qui aura énormément de répercussions, If you're a young Christian, or if okay, your decision will have plus âgé en Christ huge de, consequences, de vous accompagner. Mm. go to someone who's trustworthy, who's okay. older et, et than pour you finir avec ça. Now, to close that Parce question, que quelque chose qui à nous tous. it applies to all of us. Okay, and baby. Listen, a baby. Comment il apprend parler? How does he learn to speak? That's right. Un, un bébé, il apprend, non pas à l'école. He won't learn to speak at school. Il apprend à lire à l'école. He, he learns to read at school. Mais il n'apprend pas à parler à l'école. But he won't learn to speak at school. Il apprend à parler à côté de ses parents. He learns to speak with his parents. Alors, chose qui est prouvée scientifiquement. And this has been proven scientifically. Les parents qui parlent beaucoup à l'enfant. Parents who speak all the time to their children. L'enfant sera plus vite à parler. They will find that their baby, their child, speaks back much quicker. Mais un enfant qui est privé de la présence parentale. However, 
A child that is deprived of the va presence of his parents plus, beaucoup, beaucoup plus tard. will speak much, much later in his Soit childhood pas trop and mm. may not speak very Donc, well. La clé pour apprendre la voix de Dieu. So, how do you learn the Passer voice of God? Du temps dans sa Spend time with your father. Parce que plus que tu entends sa voix, the more you hear his voice, plus vite que tu vas t'habituer à sa voix. The more quickly you will become acquainted with Et la distinguer parmi toutes les autres. And the easier it becomes to okay. distinguish between so, his voice patient, and others. Be patient but persevere.